ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഉലർത്തിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു കുക്കർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തേക്ക് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് വലിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി ചേർ ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പേന നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാളയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചതച്ചതാണെങ്കിലും ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില നല്ലപോലെ ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവും ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഈ മുളക് പൊടി ഇടുക കാരണം ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇടാഞ്ഞത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുളക് പൊടിൻ്റെ പച്ചച്ചുവത് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആ വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കണ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത ബീഫാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചിരകപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നിലക്കി കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീഫ് റെഡിയാവും നമ്മൾ ബീഫ് ഉലർത്തിയതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ സ്റ്റേ ഏത് പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാണ് നമ്മൾ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം വെള്ളവും വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 